Zanzibar online tv fahari ya zanzibar mtazamaji wa zanzibar tv ni mwezi wa pili sasa tangu kuanza kwa mwaka mpya wa 2020 ni tukio la kusikitisha lililotokea huko paje wilaya ya kusini mkoa wa kusini unguja ambapo mwanamme mmoja anayefahamika kwa jina la Haji Jaha Mcha mwenye umri wa miaka 34 mkazi wa Paje amemuua mwanamke aliyejulikana kwa jina moja la Hajra kutokana na wivu wa mapenzi Zinjibari TV lifika eneo husika usiku wa tukio hilo huko Paje Pandu Ali Haji ni naibu shea wa shehe hiyo anaeleza jinsi mauaji hayo kwa anavyoelewa Kwa siku ya leo umejiruma baada ya tukio la mauaji. Tukio hilo mimi nilikuwa nimekaa sehemu nikasikia rasia kule na kwa bahati nzuri nikazifuatilia zile rasia nilipokwenda peshaji ya watu tele. Kuja watu tele kuangalia pale ninamwona bibi mmoja amelala chini pale. Sasa kulala yake chini pale anafanya fanya miguu yake na mikono hata alipotulia ni mkajaribu kuambia vijana pana zee msijaribu kumkamata huyo mtu. Mimi nikatoka nkenda kiutaratibu. Nkenda kumwangalia ile bibi, kumwangalia kwa bahati mbaya kisha fariki pale. Baada ya kufariki, ngagisia zije nguo mbili, akafinikwa pale. Baada ya kufinikwa mimi nikaondoka nkenda polisi. Nkenda aka peleka ripoti polisi kule, akaja polisi kamchukua kampeleka makunduchi kwa kuenda kuangaliwa zaidi mimi sikwenda kwa makunduchi lakini yuko mjumbe mmoja wa sheha kaenda ya makunduchi mwanamke biza wadi yeye kaenda sasa kilichotokea huko mesiki hiyo kitu gani kilichofanyika walivyozungumza kwamba yule kijana huyo muwaji huyo aliweka mawe kwanza hivi bana ukuta huko na kuta huko maana huyo mwanamke alikuwa ni mwenzio hapo nyuma sawa sasa alipokuwa mwenziwe hapo nyuma ikabidi ikaenda mpaka ikafanya mambo ya harusi lakini sasa ile harusi ikaharibika ika haiko ile harusi na ilikuwa ifungo kumi. sasa yule bwana akachukua hasira na alikuwa anamdai pesa ile mama laki laki tano. kama hivyo na msini. sasa alikuwa anazidai zile pesa kwa muda mrefu hajazipata zile pesa lakini zile za mahali amelizipata zile baada ya kuwa harusi haiko zikaza kuchukua zile pesa mahali sasa alikuwa anadai pesa nyingine za upatu ili wakae wenyewe wajafanye miradi yao baadaye lakini sasa ile bwana alipokuwa hazikuzipata zile pesa zake laki tano zile ina maana sasa yule bwana akachukua hasira akaweka mawe na akajua hii ndio njia yake sasa na yule bibi anaye mwanamme ndio alimchukua kwa hiyo 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 kusura chao hicho alipofika pale ina maana yule mwanamme inabidi lazima ashuke sasa kushuka yule bwana akazungusha yule bibi akaja kamkamata pale pale yule bwana huyo muaji huyo akamwendea pale kasokotana akamwangusha chini akampia visu vitatu lakini si kama si, si vya kukata na sikiliza kuchoma kimeja kampia na kukaa kama hapa na kimeja kampia hapa shingoni na kimeja kampia ziwani kwa hivyo hapo tena ndio kipindi hicho kilichozungumzwa mimi tena nilipokwenda hapo na mkuta njoka na garagara ile bibi tayari pokutulia ngina kamwangalia shanguta kishakufa ile bibi wakielezea kwa masikitiko wananchi wa kijiji cha paje nao walikuwa na haya mesho dio langu ni kuwe nyumbani kwangu lakini ni mondani nikaanza kusikia mwizi ananadiwa mwizi mwizi kutoka nje hatujamuona mwizi watu wakarudi nimerudi nyumbani baadaye nikaambiwa yule mwizi kamchoma kisu hajra kwa hiyo mimi nikavaa hapo nikatoka nikaenda tangu kwenye tukio ndo nilipofika nikamuona tayari kesha kufa kesha kesha finikwa mimi baada ya kumuona hivyo kwa kuwa mie pia ni mjumbe wa sheha katika eneo hili lililotokea tukio tukachukua hatua ya kuwapigia simu polisi kituoni tukafuatilia mpaka walipokuja polisi pale wakamchukua tukaenda na hospitali ya makunduchi mpaka sasa kwa hali halisi ya tukio lililotokea mimi nilikuwa chakani huko kwa chakani na kuja zangu hapa nasikia kelele nilipokuja ambapo tayari yule mwanamke ashalala chini kulala chini naulizia kafanya nini naambiwa akapigwa visu kutaka kumtizama pale naibu wa sheha akanambia usimkamate usimguse muache 
Katika kumuacha mengatoka nkanda zangu na shuli zangu nkambia huyu sasa huyu mwanamke kesiku fight after nguo afinikwe mimi na ponga ondoka zangu. Nikasikia ndio nimunisaidie. Ndio nimunisaidie nikatoka nje. Kutoka nje nikajibanza mwanzo hapo kipembeni. Kujibanza kito, kipembeni pana watu hapa nyumba ya pili. Nyumba ya pili yani ya, ndio nimunisaidie wale watu wa nyumba ya pili wakaingia nyumbani kuingia nyumbani nipo na mwanangu sasa ndo naona tukio anammalizia mimi nilivomkutia anammalizia hapa akamalizia hapa akaenda zake mbio akapita na zake hivi wakaja watu lakini nilipo kisha tukio hivyo kumchinja nikaenda mbele ya ule maiti nikamwangalia nikapiga makelele ndo wakaja watu Usema kweli tukio kijiji hichi kinakuwa kuna wakati kinakuwa kinakuja kinatulia halafu kinakuja tena maana kimeanza tangu jana jana kilikuja wapo wavulana wili wamegombana akachinjana siku ya pili yake yakatokea haya yani anakaa kama mwaka au miezi natokea na nikachinjwa Nona kama hivyo. Zinjimari TV ikamtafuta kamanda wa polisi mkoa Kusini Suleiman Hassan Suleiman kutaka kujua ofisi yao inafahamu nini kuhusu kifo cha binti huyo. Uh, au kiti kwenye mchakali na kaji ambaye kimsingi alikuwa alikuwa ni 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 mtu na mkombi wake aa kwa kini kwa kwanza ina unikisha kwamba kwa kuna kilafu au kufauti mba kwenye kwenye tukea na 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 ndipo ile tukio likawa mimi bila nimeteke nimeteke hela na hapa ndipo mauaji ya kinyama ya hajra maarufu marina mkazi wa bungi ulipoaga dunia kwa kuchomwa na visu hajra ameshazikwa kijijini kwa ubungi wilaya kati mkoa kusini nguja mungu ailaze roho ya marehemu mahala pema peponi Amin. Zinjibari TV naungana na familia katika kipindi hiki kigumu. Zinjibari Online TV. Fahari ya Zanzibar.